അപ്പോൾ അനീക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയണത് പേ ബാക്കിൽ തന്നെ അനീക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് ത്രീ ഡേസ് ഇക്കുന്നു ഇ പ്ലസ് ബി ബി സി ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇ എന്ന് പറയണത് എന്താ ബി എന്ന് പറയണത് എന്താ സി എന്ന് പറയണത് എന്താ ഇ എന്ന് പറയണത് ഇ ഇയർ ഇയർ പ്രൊസീഡിങ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് റിക്കവറി ബി എന്ന് പറയണത് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവറി സി എന്ന് പറയണത് സി അല്ല അപ്പം ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് റിക്കവറി ഇപ്പം സംഭവം കഴിഞ്ഞു അനീക്വലി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള മെത്തേഡാണിത് ഈ ക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ വെറുതെ വായിച്ച പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതാം അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കൊല്ലത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയണത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയണത് ആദ്യം എണ്ണായിരം ഏഴായിരം നാലായിരം മൂവായിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്യൂമുലേറ്റീവായിട്ട് സംഭവിക്കുക അതായത് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ എണ്ണായിരം ഇനി അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എണ്ണായിരം പ്ലസ് ഏഴായിരം പതിനയ്യായിരം ഈ പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് നാലായിരം പത്തൊമ്പതിനായിരം പത്തൊമ്പതിനായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം അങ്ങനെ എഴുതിക്കാം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ പി എസ് സിക്കിൾ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി അപ്പം ഇ എന്താണെന്ന് ഇയർ പ്രൊസീഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് റിക്കവറി ഇ അതായത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഇരുപതിനായിരം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ആ ഇരുപതിനായിരം എപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ക്യൂമുലേറ്റ് നോക്കട്ടെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പല്ലേ ഇരുപതിനായിരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇയർ ഏതാ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയണത് മൂന്നാണ് ഇനി ബാലൻസ് ടു ബി കവേഡ് പി എന്ന് പറയണത് ബാലൻസ് ടു ബി കവേഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിന് പത്തൊമ്പതിനായിരം അല്ലേ അത് എത്ര ആവണം ഇരുപതിനായിരം അതിന് എത്ര കുറവുണ്ട് അതായത് ഇരുപതിനായിരം മൈനസ് പത്തൊമ്പതിനായിരം എത്രയാണ് ആയിരം രൂപ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ആണ് സി എന്ന് പറയണത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതായത് അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ക്യാൻസ് ഇൻഫ്ലോ വന്നു മൂവായിരം നമുക്ക് വന്നു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ പി സി കൾ ടു ബി ബൈ ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ആയിരം ബൈ മൂവായിരം അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് മാസം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയണത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ആ 
എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പീരീഡ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കൊല്ലം ആദ്യ രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നെ ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം അഞ്ച് കൊല്ലം മതി അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് നേരെ ഇതിന് നേരെ എടുത്തു അതായത് ഐഡിയ ഐഡി ഇത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരുന്ന നാല് ലക്ഷം പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം എഴുതുക ആറ് ലക്ഷം പിന്നെ ഏഴര ലക്ഷം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അത് പുതിയ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം അപ്പം നാല് ലക്ഷം എപ്പോഴാണത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലാ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ലക്ഷത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ലക്ഷം എപ്പോഴാവണോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഈ ഈ കണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര വേണം നാല് ലക്ഷം ആവാൻ അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടിന് നേരം മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ആട്ടോ അതിന് എത്ര വേണം നാല് ലക്ഷം ആവാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വേണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സീകരണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബൈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലം കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പേപ്പർ എടുത്ത് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് സമ്മ മനസ്സിലായി തൊള്ള പരിപാടി ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ ആ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ക്യൂമുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സെയിം മൂന്ന് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം പത്തായിട്ടില്ലേ പത്ത് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം ആവാൻ ഉള്ള കൊല്ലത്ര ബി സി നാല് ലക്ഷം എത്ര എടുക്കും ആ മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് കൊല്ലം ആകുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം ആയി അപ്പോൾ നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് രണ്ട് കൊല്ലം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തിനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് നമുക്ക് എത്ര വേണോ ഒരു ലക്ഷം വേണോ നാല് ലക്ഷം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം വേണം ഇനി സി എന്ന് പറയണത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എത്ര നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇനി ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എപ്പോഴാണ് ആവണമെന്നുള്ള സംഭവം മറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഈ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഇതിലൊരു മെത്തഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ആ കൊല്ലം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊല്ലം കൊല്ലത്തിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഇതാണ് മെത്തേഡ് അതായത് കൊല്ലം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം എഴുതുക ഈ കൊല്ലം എഴുതുക ഇതാണ് സി എ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി എ ഇതാണ് സി എ ഇനി മറ്റേത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഈ സംഭവം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഒരു ലക്ഷം 
അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു രണ്ടും അല്ല ഒരു എട്ട് മന്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ തന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഈക്വൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അനീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും കഴിഞ്ഞു ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സി ഐ പി പി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ആറ് അനീക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അനീക്വൽ ആകുമ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ആർ ആർ മെത്തേഡാണ് അതായത് ഏവറേജ് നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് 